Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal HostTube. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como configurar o Google Ads na Hotmart. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar tá apoiando nossos tutoriais. Então a coisa que precisamos fazer é acessar o nosso painel aqui da Hotmart. Vou fazer isso é bem simples, eu já estou aqui em Hotmart.com e depois de você já ter uma conta criada, basta vir no lado da direita, em cima na opção de entrar e gerenciar meus negócios e aí você vai entrar com seu e-mail e senha. Então será aberto o painel da Hotmart e o que nós iremos fazer agora é vir no lado esquerdo no menu lateral e vamos vir no ícone de quadradinho e ao colocar o mouse em cima vai aparecer o um menu de produtos e aqui vai ter a opção de ferramentas. Nós vamos clicar nessa página e será então aberto o painel de ferramentas. Então o que iremos fazer é descer um pouco a tela até a opção de pixel de rastreamento. Então aqui vai mostrar pixel de rastreamento e nós vamos clicar. Será aberto então outra página do pixel de rastreamento e ele vai pedir para a gente selecionar o produto que a gente deseja rastrear. Então vamos clicar, selecionar o produto. Esse caso aqui de exemplo, eu vou utilizar o produto host to be. Vamos clicar. E ao selecionar, vai mostrar todas as opções disponíveis para configurar o pixel. E o que iremos fazer em seguida é então vir na opção abaixo na esquerda, Google Ads. Vamos clicar. E aqui vai abrir a opção de configuração. E ele vai pedir então para a gente informar o ID do pixel do Google Ads e a label de conversão do Google Ads. Para isso a gente vai ter que acessar a plataforma do Google Ads e configurar. Então já acessei aqui a plataforma, então ads.google.com e o que você tem que fazer dentro do Google Ads é vir no lado da esquerda, na lateral e vir na opção de metas. Em metas ele já vai aparecer a opção de resumo e aqui vai mostrar as suas ações de conversão criadas. No caso eu não tenho nenhuma, então ele pede para criar nova ação de conversão, vamos clicar. E ele vai pedir então para iniciar o acompanhamento de conversões. Tem as opções para a gente selecionar, vamos selecionar a opção de site. Aqui em site ele pede para colocar o seu domínio e você vai informar então o domínio que você utiliza para fazer as suas vendas da Hotmart. Então eu vou colocar o meu domínio. Então aqui exemplo site tutorial.com.br e vou vir no lado da direita e clicar em verificar. E após verificar ele vai pedir para criar as ações de conversão. Vai ter a primeira criações de conversão de eventos do site. Eu vou ignorar e vou passar na opção criar ações de conversão manualmente usando o código. É essa que nós vamos utilizar. E vamos abaixo clicar no botão adicionar uma ação de conversão manualmente. E agora ele vai abrir a página de configuração a primeira coisa que ele pede otimização de meta e ação e vai pedir para a gente escolher uma categoria e que você vai escolher a categoria do que você quer captar e da campanha que você está utilizando aqui com Hotmart eu vou utilizar a opção de compra mas tem adicionar o carrinho iniciar a finalização do carrinho assinatura vai depender do que você quer configurar e mas por padrão vai ser a opção de compra mesmo. Em seguida vamos nome da conversão. Você pode colocar o nome que quiser. É apenas de identificação. Eu vou colocar apenas como pixel. Mas você pode colocar por exemplo. Geralmente as pessoas utilizam como compra. Ou colocar o nome desejado. Aqui eu só vou colocar pixel apenas de exemplo mesmo. Abaixo vai ter a opção do valor. E atribua um valor para cada conversão. O que nós vamos fazer é utilizar a opção usar valores diferentes porque cada conversão pode ter um valor diferente, é um valor dinâmico. Então, insira um valor padrão, vamos deixar o 1, que é para os valores dinâmicos. Abaixo tem a opção de contagem, é ele, selecione quantas contagens serão contabilizadas por clique ou interação, vamos colocar todas. E abaixo tem as configurações de janela de conversão de clique, visualização de engajamento, você pode deixar as configurações como já vem e em seguida depois de fazer todas as configurações vir no lado da esquerda e clicar no botão concluído prontinho, com isso agora já apareceu a minha configuração de conversão então aqui o pixel e a meta da conversão é compra e vamos então no lado da esquerda abaixo e clicar em salvar e continuar irá aparecer então a página para ver as instruções e concluir e aqui vai aparecer na opção 2, medir as conversões individuais com snippets de evento. O que nós vamos fazer é vir no que a gente configurou, no lado da direita e ver snippets de evento. Ao clicar vai aparecer então o código do snippet e o que nós vamos fazer com esse código é ver a linha onde está escrito send to, então aqui vai aparecer send to. 
e depois vai aparecer dois códigos, o que começa com AW traço um monte de número e antes do barra, esse é o ID do pixel do nosso Google Ads e depois do barra até a aspa simples seria label, então esses dois dados que nós vamos utilizar. Então o que eu vou fazer é copiar tudo que está depois de AW traço até antes da barra, vou selecionar, dar um CTRL C para copiar e aqui na Hotmart vou vir no campo ID do pixel e vou colar. Prontinho, colado, agora eu posso voltar para o Google Ads e aqui no Google Ads então vou vir depois do barra, selecionar tudo as letras antes do aspa simples, então vou selecionar dá um CTRL C para copiar e voltar para o Hotmart e aqui no Hotmart então em label de conversão vou dar um CTRL V para colar feito isso então podemos vir no lado da direita e clicar no botão continuar em seguida ele vai perguntar quais eventos você quer receber e vai ter a opção de vendas realizadas, visitas de página de pagamento, visitas na página de produto Hotmart. E aqui você vai configurar os eventos que você deseja receber. Eu vou deixar os três selecionados e vou vir no lado da direita em salvar. E prontinho, com isso já conseguimos configurar o Google Ads corretamente aqui na nossa Hotmart. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.